మన హైదరాబాద్లో నాన్ స్క్వేర్ షేప్లో తయారు చేస్తారు దీన్ని తయారు చేసి దాంతోపాటు ఒక మంచి సూప్ మన భారతీయ నేషనల్ సూప్ ఎటువంటి సూప్ చేసినా దాంట్లో స్టాక్ చాలా ముఖ్యం ఉడికించిన కందిపప్పు శనగపప్పుని కూడా దీంట్లో వేసి చక్కగా బాయిల్ చేసుకోవాలి తల దువ్వుకునే దువ్వెనతో మార్క్స్ పెడతారు దీన్ని ఒడ్డించుకోవడం చాలా సింపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ సూప్ నమస్తే సలాం వాలేకుం శాస్త్రీయకాల్ మీ అందరికీ మన తెలుగు వారే వంటలకి స్వాగతం సుస్వాగతం సో మరి ఈరోజు మీకోసం ఒక స్పెషల్ హైదరాబాదీ నాన్ మన హైదరాబాద్లో నాన్ స్క్వేర్ షేప్లో తయారు చేస్తారు సో మరి మీరు ఎన్నోసార్లు తిని ఉంటారు ఈ రెసిపీ ఎలా చేస్తారు అనేది చాలామందికి తెలియదు ఇది వాళ్ళు తందూరులోనే చేస్తారు కానీ దీన్ని టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేసి చక్కగా చేస్తారు మన ఇంట్లో అవన్లో ఎందుకు చేసుకోలేం తప్పకుండా ఈ హైదరాబాదీ నాన్ మన అవన్లో కూడా చేసుకోవచ్చు దీన్ని తయారు చేసి దాంతోపాటు ఒక మంచి సూప్ సూప్స్ అనగానే టమాటో సూపో స్వీట్ కార్న్ సూపో అంటూ ఉంటారు కాదు ఈరోజు మనం చక్కగా మన భారతీయ నేషనల్ సూప్ అంటే దీని పేరు ములగతన్ని దీని గురించి కథ తర్వాత చెప్తాను ముందుగా ఈ నానికి మనం పిండి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసి తర్వాత సూప్ తయారు చేసుకుందాం ఒక బౌల్లో కొంచెం ఈస్ట్ ఇది మనకి డ్రై ఈస్ట్ అని మార్కెట్లో దొరుకుతుంది ఇది వేసి దాంట్లో గోరు వెచ్చటి నీళ్లు ఇందులో పోసుకోవాలి దీంట్లో ఆ పంచదార కూడా వేసి చక్కగా దీన్ని కలుపుకోవాలి ఒక కప్పు మైదా పిండి ఒక పావు కప్పు చపాతీ పిండి ఈ లెక్కలో మనం వేసుకొని దీన్ని సాఫ్ట్ పిండిలా కలుపుకోవాలి ఈ పిండి కలిపిన తర్వాత దీన్ని బాగా మర్దన చేయాలి కొంచెం నూనె కూడా వేసి దీన్ని చక్కగా మర్దన చేసి ఒక రెండు గంటల పాటు మనం కొంచెం గోరు వెచ్చని ప్లేస్లో పెట్టాలి పిండి ఇంత కలుపుకుంటే అది ఉబ్బి ఇంత అవుతుంది అది ఈస్ట్లో ఉన్న మాధ్యం సో బ్రెడ్ తయారు చేసేటప్పుడు కూడా మనకి బ్రెడ్లో ఆ చిట్టి చిట్టి చిల్లులు ఎందుకు వస్తాయి అది ఈస్ట్లో ఉన్న మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ వదులుతుంది ఆ గ్లాస్ వల్ల చిన్న చిన్న బబుల్స్ వస్తాయి దాంతో మనకి బ్రెడ్ తయారవుతుంది కొంచెం పిండి జల్లి నానికి చేసినట్టుగా లావుగా కొంచెం దీన్ని రోల్ చేసుకోవాలి ఇలా రోల్ చేసిన తర్వాత దాన్ని స్క్వేర్ షేప్లో చూపించిన విధంగా మనం కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక చమత్కారం వాళ్ళు మన తల దువ్వుకునే దువ్వెనతో ఇలా చూపించిన విధంగా ఇలా మార్క్స్ పెడతారు మార్క్స్ పెట్టి ఆ కొనల్లో ఒక్కొక్క చోట ఏలు పెట్టి చిన్నగా చిల్లులు చేస్తారు దానిపైన కొంచెం మనం ఎగ్ వాష్ అంటాం ఒక కోడి గుడ్డు తీసుకొని దాంట్లో నీళ్లు పోసి కొంచెం పంచదార పోసి బాగా బీట్ చేసి దీన్ని ఈ విధంగా పర్ఫెక్ట్గా చేసి తర్వాత ట్రేలో వేసుకొని మరో కొంచెం సేపు ఆగిన తర్వాత అవన్లో పెట్టేసుకుంటే మంచి రంగుతో మన ఈ హైదరాబాదీ నాన్ రెడీ అయిపోతుంది మరి ఈ ములుగతన్ని సూప్ మన భారతీయ నేషనల్ సూప్ కానీ చాలామందికి తెలియదు భారతదేశం నేషనల్ సూప్ ఏంటి అని అడిగితే ఏమంటారు మీరు బహుశా టమాటా సూప్ అయి ఉంటుందో రంపసము అని చెప్తాం యాక్చువల్గా దాని పేరు ములుగతన్ని తమిళ్ళు అంటే మిరియాల నీళ్లు అయితే మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన భారతదేశాన్ని అన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలించినప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ ఆహారం కూడా తినడం మొదలుపెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి మన సాంబార్ రసం చాలా ఇష్టంగా అయింది కానీ అంత ఘాటుగా తినలేక దాన్ని కొంచెం మైల్డ్గా చేసి దాంట్లో కూరగాయలు వాళ్ళకి నచ్చిన ఫ్రూట్స్ లాగా వేసి కొంచెం మంచిగా స్వీట్గా ఫ్లేవర్ఫుల్గా వాళ్ళు సూప్ తయారు చేసేవాళ్ళు సో నేను ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో నేర్చుకున్న ఈ సూప్ మీరు కూడా ఈరోజు నేర్చుకుంటారు ముందుగా మనం కందిపప్పు కొంచెం శనగపప్పు వేసి పప్పుని చక్కగా ఉడికించి పెట్టేసుకుందాం ముందుగా ఒక ప్యాన్లో కొంచెం వెన్న వేసి దాంట్లో మిరియాలు జీలకర్ర వీటిని వేసి లైట్గా వేయించుకోవాలి తర్వాత దీంట్లో సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి అల్లం ఉల్లిపాయలు కూడా వేసి లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి లీక్స్ అండ్ సెలరీ ఈ లీక్స్ ఉల్లిపాయ జాతికి చెందింది మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది మీ దగ్గర లేకపోయినా మీరు వదిలేసేయచ్చు సెలరీ అనేది సూప్లలో మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది ఇది కొత్తిమీర లాగా ఉంటుంది కానీ పొడుగు పొడుగు కాడలు వస్తాయి మంచి రుచి ఉంటుంది దీంతోపాటు మనం క్యారెట్ టమాటో ముక్కలు ఒక యాపిల్ ముక్క కూడా ఇందులో వేసేసి దీంట్లో కొంచెం స్టాక్ ఎటువంటి సూప్ చేసినా దాంట్లో స్టాక్ చాలా ముఖ్యం చికెన్ బోన్స్ తోటి స్టాక్ చేసుకుంటాం మరి వెజిటేబుల్ స్టాక్ చేయడం కోసం మనం వెజిటేబుల్స్ ముక్కలుగా కట్ చేసేసి నీళ్లలో ఉడికించుకుంటే ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు మనకి ఆ కూరగాయల్లో ఉన్న మంచి ఫ్లేవర్స్ దాంట్లో చేసేటప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ తొక్క వేరే కూరగాయలు ఈ గరం మసాలా అన్నీ వేసి ఉడికించి మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చిన తర్వాత ఇది స్టాక్ దాన్ని చికెన్ స్టాక్ కానీ మీకు నచ్చిన వెజిటేబుల్ స్టాక్ కానీ చేసి దీంట్లో పోసుకోవాలి ఇప్పుడు ఉడికించిన కందిపప్పు శనగపప్పుని కూడా దీంట్లో వేసి చక్కగా బాయిల్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే కూరగాయలు సాఫ్ట్గా అయిపోతాయో ఆ నీళ్ళని ఉడకట్టేసి ఈ ఇందులో వచ్చిన మిశ్రమాన్ని మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకొని దాన్ని పేస్ట్లా తయారు చేసుకోవాలి 
పేస్ట్లా తయారు చేశాం కదా అని డైరెక్ట్గా అందులో పోయకండి మళ్ళీ అదే జాలి పెట్టండి దాంట్లో వేయండి మళ్ళీ ఆ మిగిలిన మనం తీసిన దాన్ని పోసి దీన్ని ఫుల్గా ఉడకట్టండి ఏదన్నా తీగల్లాగా అంటే నోట్లో అడ్డు వచ్చేది అంతా మనకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు సూప్ ఏదైతే ఇందులో ఉందో ఇది చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ మనం చక్కగా బాయిల్ చేసి దీంట్లో ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే చాలు మిగతా రుచి అంతా వచ్చేస్తుంది చివరిలో కొంచెం క్రీమ్ వేసుకొని దీన్ని స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మనకి ఇది మనకు కావాల్సిన విధంగా రెడీ అవుతుందో దీన్ని ఒడ్డించుకోవడం చాలా సింపుల్ అదే వెజిటేరియన్స్కి మేము సూప్ ఇచ్చేటైతే ఒక బౌల్లో కొంచెం అన్నం అలాగే కొంచెం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసి దీనిపైన కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసి వడ్డించుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అదే నాన్ వెజిటేరియన్ సూప్ అనుకోండి మేము మటన్ కానీ చికెన్ కానీ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి అందులో ఆ చికెన్ ముక్కలు వేసి మళ్ళీ కొంచెం ఉల్లిపాయలు కూడా బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసి దాంట్లో ఈ సూప్ పోసి వడ్డించుకుంటాం పైన కొత్తిమీర డెకరేషన్ పెట్టాను మన భారతదేశపు సూప్ ములగత్వాన్ని సూప్ ములగ తన్ని అని కూడా అనొచ్చు మీరు కూడా చేసుకోండి మీ పిల్లలకి పెట్టి దీని గురించి ఒక కథ చెప్పి చక్కగా ఈ సూప్ని వడ్డించుకోండి సో మై బ్రెడ్ ఈస్ వా నైస్ హాట్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ద చికెన్ పీసెస్ ఎలాంగ్ విత్ దట్ చూసేస్తారు కదా మీరు వెజిటేరియన్ అయినా నాన్ వెజిటేరియన్ అయినా ఈ ములగత్వాన్ని సూప్ చక్కగా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు మరి తాగితే ఎంత బాగుంటుందో మీరు చేసుకుంటేనే కదా మీకు తెలిసేది ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి మీ చుట్టాలతోటి వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లో మీకు నచ్చిన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి సో మరి మరో కొత్త రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్ కుదాఫీస్